বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আগের ভিডিওগুলোতে আমরা সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে পড়েছি এবং এই সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কীরকম অবদান ছিল সেগুলো আমরা দেখেছি আজকে আমরা যাকে নিয়ে পড়বো তিনি হলেন হাজি মোহাম্মদ মুহসিন তোমরা সবাই তার ছবি দেখতে পাচ্ছ এবং আমি আশা করি তোমরা সবাই নামটার সাথে পরিচিত কেন পরিচিত কারণ তিনি কিন্তু বাংলায় দানবীর কিংবা বাংলার হাতেম তাই নামে পরিচিত ছিলেন দানবীর কাদের বলা হয় যারা তাদের সমস্ত ধন সম্পদ অন্যের উন্নয়নের জন্য দান করে দেন তাদেরকেই কিন্তু দানবীর বলে বা যা সমস্ত কিছু অন্যের জন্য ত্যাগ করে দেন উৎসর্গ করে দেন তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন কিন্তু তার জীবনকালে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক ছিলেন এবং তিনি কিন্তু নিজের জন্য এই ধন সম্পদ রাখেনি তিনি গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্য মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য তার ধন সম্পদ কিন্তু দান করে গেছেন তো আমরা এই হাজি মোহাম্মদ মহসিন সম্পর্কে আজকে একটু খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিব তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন সতেরোশো বত্রিশ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন যদিও তার পিতার আদি নিবাস ছিল পারস্য অঞ্চলে ভাগ্য অনুষ্ঠানের জন্য তারা কিন্তু হুগলি জেলায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং তার বাবার নাম ছিল হাজি ফয়জু ফয়জুল্লাহ এবং মার নাম ছিল জয়নব খানম তো হাজি মোহাম্মদ মুসিন কিন্তু আরবি ফার্সি এবং সংস্কৃত এই তিনটি ভাষায় কিন্তু পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এছাড়া তিনি অন্যান্য জ্ঞান অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ইরান মিশর এবং মধ্যপ্রাচ মধ্যপ্রাচ্য এই এই দেশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেন এবং দেশ এই যে এই দেশগুলো তিনি ভ্রমণ করলেন তিরিশ বছর ধরে তিরিশ বছর পরে দেশে আসার পথে তিনি হজব্রত কিন্তু পালন করেন তো আমরা প্রথমে যেটা বললাম যে তিনি বাংলার হাতেম তাই বা দানবীর নামে পরিচিত তার পিত পিতৃ পিতৃ পিতার যে সম্পত্তি ছিল পিতৃসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি এবং তার যে বোন ছিল মনুজান তার এই মনুজান অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন তো মনুজানের যে সম্পত্তি ছিল পিতৃসূত্রে সেই সম্পত্তিগুলো তিনি কিন্তু একাই পান তো বুঝতেই পারছ তিনি কিন্তু প্রচুর ধন সম্পদের মালিক ছিলেন কিন্তু এত ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং জনহিতকর কাজে কিন্তু তার সমস্ত সম্পত্তি কিন্তু ব্যয় করে গেছেন এবং আমরা এখন হুগলির যে ইমামবাড়ার কথা শুনি হুগলিতে অবস্থিত তোমরা এখানে যেটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু হুগলির ইমামবাড়া এই প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া কিন্তু এই হাজি মোহাম্মদ মৌসিনিরই সৃষ্টি অর্থাৎ তিনি তার ধন সম্পদ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করতে মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য গরিবদের উন্নয়নের কাজে এই সব কাজে কিন্তু তিনি তার ধন সম্পদ ব্যয় করে গেছেন এই জন্য হাজি মোহাম্মদ মৌসিনকে কিন্তু জনহিতৈষী দানবীর বা বাংলার হাতেম তাই বলা হচ্ছে তো এটা ছিল মোটামুটি হাজি মোহাম্মদ মৌসিন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা তো তোমরা এখন আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও বলো তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন আমরা কিন্তু আজকে বিষয়টা পড়েছি এবং আমার মনে হয় তোমরা সবাই উত্তরটা জানো সো তোমরা অপশনগুলো দেখে ভিডিওটা পজ করে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে হাজি মোহাম্মদ মহসিন জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু সতেরোশো বত্রিশ সালে এবং সেটা ছিল হুগলি জেলায় পরবর্তী ভিডিওতে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তার এই যে ধন সম্পদ ব্যয় করেছেন অন্যের উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে অবদান রেখেছিলেন এই ধন সম্পদ ব্যবহার করে সেটা আমরা জানবো